திடீரென பூமிக்கு எழுபத்தி ஒன்பது நிலாக்கள் வந்துவிட்டது என்று வைத்து கொள்ளுங்கள் பூமியில் இருந்து பார்க்கும் போது எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் நிலாக்கள் தெரியும் இந்த நிகழ்வு ஒரு அதிசயமான நிகழ்வு மிகவும் பிரமிப்பாக இருக்கும் தானே நமக்கு தெரியும் இது எல்லாம் நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை என்று ஆம் பூமியில் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்க வாய்ப்பே இல்லைதான் ஆனால் வியாழனில் இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது தெரியுமா ஒன்று இரண்டு அல்ல சுமார் எழுபத்தி ஒன்பது நிலாக்கள் வியாழனை சுற்றுகிறது தெரியுமா ஒருவேளை நாம் அங்கு இருந்து விட்டால் அமாவாசை பௌர்ணமி என்று எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது குழப்பமாக இருக்கும் சரி அந்த எழுபத்தி ஒன்பது நிலாக்களில் இன்று ஒரு சிறப்பான நிலாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோக்களுக்கு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அந்த சிறப்பான நிலா யூரோப்பா அந்த எழுபத்தி ஒன்பது நிலாக்களில் யூரோப்பா என்ற நிலவு தான் நான்காவது பெரிய நிலவு அதை விடவும் மூன்று நிலாக்கள் பெரியது வியாழனின் நிலவுகளில் அந்த மூன்று நிலாக்களை வரும் வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியாக சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று நிலாக்களில் ஆறாவது பெரிய நிலவு தான் யூரோப்பா யூரோப்பாவின் தரைப்பரப்பு முழுவதுமாக உறைந்து பணியால் மூடப்பட்டுள்ளது அந்த மூடப்பட்ட பனிக்கட்டியின் அடியில் கடல் இருப்பதாக நினைக்கின்றார்கள் அப்படி பல கட்ட ஆராய்ச்சியின் பிறகு அங்கு அந்த பனிக்கட்டியின் மேற்பரப்பில் இருந்து பனிச்சிதறல்கள் அப்படியே ஜெட் விமானத்தில் இருந்து வரும் புகை போல அப்படியே தூக்கி வீசப்படுகிறது யூரோப்பாவின் தரை மேற்பரப்பில் இருந்து என்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் நான்கு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் வியாழன் உருவாகி இருக்கும் அதே காலகட்டத்தில் தான் வியாழனின் நிலவில் ஒன்றான யூரோப்பாவும் உருவாகி இருக்கும் சூரியனில் இருந்து சுமார் எழுநூத்தி எண்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதாவது எழுபத்தி எட்டு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது யூரோப்பா நமது பூமியில் இருந்து நமது நிலா சுமார் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நான்காயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பூமியை சுற்றுகிறது அதே போல யூரோப்பாவும் வியாழனை சுமார் ஆறு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சுற்றி வருகிறது பூமி நாட்களை போல் மூன்றரை நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு முறை வியாழனை சுற்றி முடிக்க யூரோப்பா பூமியில் இருந்து பார்த்தால் எப்பொழுதும் நிலாவின் ஒரு பக்கத்தை மட்டும்தான் நாம் பார்க்க முடியும் இந்த நிகழ்வை டைட்லி லாக்டு என்று அழைப்பார்கள் இந்த நிகழ்வுதான் வியாழனுக்கும் மற்றும் அதன் நிலவான யூரோப்பாவிற்கும் இடையில் நடக்கிறது வியாழனில் இருந்து பார்த்தால் எப்பொழுதும் யூரோப்பாவின் ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் சரி அளவு என்று வரும்போது யூரோப்பா மூவாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் விட்டம் கொண்டது நமது பூமியின் நிலவை விட யூரோப்பா சிறியது ஆனால் புளூட்டோவை விட அளவில் பெரியதுதான் யூரோப்பா இப்படி துணைக்கோள்களை விட அளவில் சிறியதாக இருப்பதால் தான் புளூட்டோ கோள்களின் வரிசையில் இருந்து நீக்கப்பட்டு குள்ளக்கோள் என்று மாற்றம் பெற்றது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு புளூட்டோவை பற்றிய மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு பாருங்க யூரோப்பாவின் மத்திய ரேகையின் மேற்பரப்பு எப்பொழுதும் மைனஸ் இருநூத்தி அறுபது டிகிரி ஃபேரனிட்டும் மிக கடுமையான குளிரையை நாம் உணர்வோம் துருவ பகுதியில் எப்பொழுதும் மைனஸ் முன்னூத்தி எழுபது டிகிரி ஃபேரனிட்டே உணரப்படும் இந்த பகுதிதான் மிக மிக மோசமான குளிரையை கொண்டுள்ளது உறைந்து விடும் அளவிற்கு குளிர் அங்கு நிகழ்கின்றது அதே போல சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள நிலவுகளிலேயே மிக பிரகாசமான பிரதிபலிப்பை கொண்ட வரிசையில் யூரோப்பா தான் முதல் இடம் அந்த அளவிற்கு ஒளியை பிரதிபலிக்கிறது லைட் ரிஃப்ளக்டிவிட்டி யூரோப்பா யூரோப்பா பெரும்பாலும் சிலிகேட் பாறையாலானது நமது பூமியின் மையத்தில் உள்ளது போல அயன் கோர் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது ஆனால் யூரோப்பா பூமியின் உட்புறத்தை போல் எல்லாம் இல்லை வேறு விதமாகத்தான் உள்ளது யூரோப்பாவின் உட்புறம் யூரோப்பாவின் உட்புறம் பெரும்பாலும் நீர் அல்லது பணியால் சூழப்பட்டுள்ளது என்றும் ஆராய்ச்சியில் தெரிகிறது சுமார் எண்பதிலிருந்து நூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் தடிமனாக இருக்கும் அந்த பணியாலான அடுக்குகள் அந்த அளவு தடிமனாக உள்ளது முன்பு பார்த்தது போல யூரோப்பாவின் தரையின் மேற்பரப்பில் இருந்து கீழே மிக ஆழமாக சென்றால் அங்கு கடல் இருக்கின்றன என்றும் அப்படி கடல் இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கு உயிரினம் வாழ தகுந்த சூழ்நிலை இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அங்கு உயிர்கள் வாழ்ந்து கொண்டும் இருக்கலாம் அல்லது வருங்காலங்களில் அந்த அற்புதமான நிகழ்வும் ஏற்படலாம் என கூறப்படுகிறது சமீபத்தில் ஆய்வின்படி யூரோப்பா அந்த கடல் பகுதியில் அதாவது ஆழத்தில் உள்ள கடல் பகுதியில் சில உயிரினங்கள் வாழ தகுந்த சூழ்நிலையை பெற்றுள்ளதாகவே கூறப்படுகிறது அதே போல யூரோப்பாவின் மேற்பரப்பு அதிகபட்சம் விரிசல்கள் நிறைந்தும் காணப்படுகின்றது 
இதோ இந்த படத்தை நன்றாக பாருங்கள் அந்த அதிகப்படியான விரிசல்கள் தெரியும் அந்த விரிசல்கள் ஏற்பட்டிருக்க காரணம் அந்த விரிசல்களுக்கு அடியில் இருக்கும் கடல்களால் தான் ஆனதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது எப்படி என்றால் சில சமயம் யூரோப்பா தனது சுற்றின் போது வியாழனுக்கு நெருக்கமாக வரும் போது பனிக்கட்டியின் அடியில் உள்ள கடல் கடல் அலையானது இயல்பை விட அதிகமாக உயரும் அதே சற்று விலகும் போது குறைந்துவிடும் இந்த நிகழ்வு தொடர்ச்சியாக நடப்பதால் தான் கடல் அலை தொடர்ந்து உயர்வதும் குறைவதும் என்ற காரணத்தால் தான் யூரோப்பாவின் காணப்படும் விரிசல்கள் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் கேட்கலாம் அது எப்படி பனிக்கட்டியின் அடியில் கடல் உள்ளது என்று அது எப்படி அவர்களுக்கு தெரியும் என்றும் அதற்கான பதில் இதோ மிக நெருக்கமாக யூரோப்பாவை ஆராய்ந்த போது யூரோப்பாவின் அந்த பனி நிறைந்த தரை மேற்பரப்பில் இருந்து பனி நீர் சிதறல்கள் தூக்கி வீசப்படுகிறது அது ஒரு ஜெட் என்ஜினில் இருந்து வெளியேறும் புகையை போல இருப்பதை சமீபத்தில் புகைப்படமாக வெளியிட்டனர் அந்த புகைப்படம் இதுதான் இப்போது ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதா உங்களால் இந்த பதிலை சரி நமது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களிலேயே பூமி தான் நாம் அறிந்தவரை மாறக்கூடிய மேலோடு கொண்ட அதாவது டைனமிக் கிரஸ்ட் கொண்ட ஒரே ஒரு கோள் ஆகும் இந்த செயல்முறை தான் ஒரு கிரகத்தின் பரிணாமத்திற்கு அடிப்படையாக திகழ்கின்றது இப்படிப்பட்ட செயல்முறை தான் யூரோப்பாவிலும் நிகழலாம் என்று கருதப்படுகிறது இதன் அடிப்படையில் தான் ஆராய்ச்சியும் செய்தனர் அந்த ஆராய்ச்சியில் தெரிவது டெக்டானிக் பிளேட் ஒருவேளை யூரோப்பாவில் உருவாகலாம் அந்த அடிப்படை அமைப்பை யூரோப்பா பெற்றுள்ளது இப்படி ஏராளமான சூழ்நிலைகள் பூமியை ஒத்துள்ளதால் தான் யூரோப்பாவில் தொடர் ஆராய்ச்சியும் நடக்கின்றது பூமியின் தொடக்க காலத்தில் பூமியும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை தாண்டித்தான் வந்தது அந்த காலகட்டத்தில் பூமியின் வாழ்வின் மீன்கள் மோதின அப்படி மோதிய போதுதான் வாழ்வின் மீன்களால் கொண்டு வரப்பட்ட கரிம சர்மங்கள் தான் உயிர்கள் படிப்படியாக பல்கி பெருக இந்த கரிம சர்மங்களும் மற்றும் தகுதியான சூழ்நிலைகளும் காரணமாக இருந்தன பூமியில் இப்படி சில தகுதியான சூழ்நிலை யூரோப்பாவும் பெற்றுள்ளது கிட்டத்தட்ட பூமியை போலவே ஒருவேளை அங்கும் ஒரு வாழ்வின் மீன் மோதினால் யூரோப்பாவில் பல மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகள் கழித்து அந்த கரிம சேர்மங்களும் உயிர் வாழ தேவையான சூழ்நிலைகளும் ஒன்றிணைந்து புதிய உயிர்கள் உருவாகலாம் வாய்ப்புகள் உண்டு அதே சமயம் வெப்பமும் அவசியமானது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கு சூரிய வெப்பம் போதுமான அளவில் உணரப்படவில்லை அதனால் தான் அங்கு அந்த அளவிற்கு குளிர் சுமார் மைனஸ் இருநூத்தி அறுபது டிகிரி ஃபேரனிட் என்றால் சும்மாவா எனவே வெப்பம் போதுமான அளவை பெற வாய்ப்புகள் உண்டா என்றால் உண்டு வாய்ப்புகள் எப்படி என்றால் இன்னும் ஐந்து பில்லியன் அதாவது ஐநூறு கோடி வருடம் கழித்து சூரியன் அளவில் பெரியதாக உப்ப தொடங்கும் அப்போது புதன் வெள்ளி பூமி என்ற முதல் வரிசை கோள்கள் சூரியனால் அழிக்கப்பட்டு அதன் பின் அந்த இடங்களை சூரியன் நிரப்பிவிடும் தனது பெரிய அளவால் அப்போது சூரியன் பெரியதாக மாறிவிட்டதால் அதற்கு அடுத்த வரிசையில் உள்ள செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் மேலும் மற்ற கோள்கள் வெப்ப மாற்றத்தை உணர தொடங்கும் இந்த சூழ்நிலையில் வியாழனை சுற்றும் நிலவான யூரோப்பாவிற்கு வெப்பம் சீராக கிடைக்கலாம் என்றும் கருதப்படுகிறது அடடே வெப்பம் யூரோப்பாவிற்கு கிடைத்துவிட்டது பார்த்தீர்களா எனவே உயிர் வாழ்க்கை தொடங்கவும் ஆரம்பித்துவிடும் படிப்படியாக என்ன அந்த நிகழ்வு நடக்கும் போது நாம் இருக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் இன்னும் ஐநூறு கோடி வருடம் ஆகும் என்பதால் தான் அதாவது சூரியன் பெரியதாக மாற ஐநூறு கோடி வருடங்கள் ஆகும் அப்படியே பெரியதாக மாறும்போது சூரியன் நமது இருப்பிடமான பூமியை அழித்து விடுகிறது என்பதையும் நாம் நினைப்பதற்கு மறந்துவிடக் கூடாது அத்துடன் பூமியின் சகாப்தமும் முடிவடைந்து விடுகிறது முடிவு என்பது எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவானது என்பதை இதன் மூலம் தெரிந்து கொண்டோம் இப்படி பெரியதாக மாறிய சூரியனால் ஒருவேளை உயிர்கள் யூரோப்பாவில் உயிர் வாழ தொடங்கலாம் ஆனால் அதுவும் நிரந்தரம் அல்ல அந்த புதிய உயிர் வாழ்க்கை எப்படி என்றால் இப்படி பெரியதாக மாறிய சூரியன் அப்படியே நிலையாக இருக்காது அதன் பின் நமது சூரியன் ரெட் ஜாயிண்ட் ஆக மாறும் இப்போது இருக்கும் அளவை விட சுமார் நூறு மடங்கு பெரியதாகிவிடும் சூரியன் அதன் பின் எழுநூறு கோடி வருடம் கழித்து மீண்டும் சூரியன் மிகச்சிறியதாக மாறும் அதாவது பூமியின் அளவுக்கு அந்த நிலையை ஒயிட் டார்ஃப் என்றும் வெள்ளைக்குள்ளன் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது அது முழுவதும் ஆற்றல் இழந்த சூரியன் குளிர்ந்த நிலை இந்த ரெட் ஜாயிண்ட் மற்றும் ஒயிட் டார்ஃப்க்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் தான் யூரோப்பாவில் உயிரினம் தோன்றலாம் 
அதன் பின் நமது பூமியைப் போல அழிந்தும் போகலாம் சரியா சூரியனும் நிலையானது அல்ல அதுவும் ஒரு கட்டத்தில் அழிந்துவிடும் என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொண்டோம் நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்